Hello friends, today we are going to talk about SLE, Systemic Lupus Erythematosus. I am Dr. Naveen presenting here a presentation on SLE. Objective of this lesson is to know the disease and organ system involvement, second etiology and epidemiology, pathology and pathogenesis, clinical manifestation, diagnostic criteria such as American College of Rheumatology criteria, SLICC criteria, treatment options and medications associated with drug induced lupus. <coughs> now, systemic lupus erythematosus is an autoimmune disease characterized by multi-system inflammation and presence of circulating antibodies directed against self-antigen. Occurs both in children and adults, more in women of reproductive age group. Almost nearly every organ may be affected, most frequently skin, joints, kidneys, blood forming cells, blood vessels, CNS, central nervous system. Children and adolescents have more severe and more widespread organ involvement. Remember, children and adolescents have more severe disease and more widespread organ involvement. Etiology unknown most of the time, factors playing role are genetic, Hormonal milieu, environmental exposure, genetic, congenital deficiency of complement C1Q, C2, C4, and several polymorphisms such as interferon regulatory factor 5, protein tyrosine phosphatase N22, and familial clustering of SLE or other autoimmune disease. Certain HLA type, HLA B8, HLA DR2, and HLA DR3 are involved, are usually this factor. Some cases are sporadic, it concordance is incomplete, in dizygotic twin 2-5% two, two to and monozygotic twin 25-60%, to 60%, suggesting non-Mendelian genetics as well as epigenetic and environmental risk factors. Harmolan, 90% of the patients are female, estrogen are likely to play a role in SLE. Various animal model study give evidence that estrogen exposure promote B cell autoreactivity. Environmental factors such as Epstein Barr virus and UV rays trigger epigenetic modification to DNA. In animal models, drugs such as procainamide hydralazine can promote lymphocyte hypomethylation, leading to lupus like syndrome. That's friend, genetic, hormonal, and environmental exposure play a role in SLE. Epidemiology, prevalence of SLE in children and adolescents is lower than that in adults, usually 1 to 6 per 1 lakh, than in adults 20 to 70 per 1 lakh. In, racial, in races such as Black, Asian, Native American and Pacific Islanders for both pediatric and adult population, highest risk factor. Sex female are more involved than female are more at risk than male. Two to five is to one ratio before puberty and nine is to one during reproductive years and returns to near pre-pubertal ratio in post-menopausal period. Childhood SLA usually remains rare before five year of age and usually diagnosed in adolescent with median age at diagnosis eleven to twelve years. Histopathological features of SLE are present in kidney and skin. When kidney is involved, it is known as lupus nephritis and there are six classifications based on histopathology of lupus nephritis. Class 1, minimal mesangial lupus nephritis. Class 2, mesangial proliferative lupus nephritis. Class 3, focal lupus nephritis. Class 4, diffuse lupus nephritis. Class 5, membranous lupus nephritis. And class 6, advanced sclerosis, sclerosis lupus nephritis. Definite treatment uh, for lupus nephritis started after class uh, 4 of, yeah, and more. On his, in his skin, described rash on skin biopsy is characterized by hyperkeratosis follicular plugging and infiltration of mononucleate cells into dermo-epidermal junction. And photosensitive rats have no specific finding on biopsy. 
फोटो सेंसिटिव रैस का अगर हम लोग बायोप्सी करते हैं तो कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं मिलेगा लेकिन जब हम इम्यूनोफ्लोरिसेंस एग्जामिनेशन करते हैं बोथ इफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड एरिया का तो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के बीच में हमको इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट मिलता है और इसको बोलते हैं लूपस बैंड टेस्ट जो कि स्पेसिफिक अगर मिल जाता है तो स्पेसिफिक है एस के लिए पैथोजेनेसिस हाल मार्क ऑफ एस एल ऑटो एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल्फ एडिजिट पार्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड इंडिविजुअल विथ एस एल ई यूजली हैव इनक्रीज लेवल ऑफ एपोप्टोसिस और सिग्निफिकेंटली इम्पेयर एबिलिटी टू क्लियर सेल डेवलिस कॉजिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू न्यूक्लिक एंटीजन इन द ब्लड स्ट्रीम एंड इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर रिकोगशन बाई इम्यून सेल्स लीडिंग टू बी सेल स्टमुलेशन एंड ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंटी डबल स्टैंडर्ड डी एन ए एंटीबॉडी कैन फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्स और डिपोजिट एंड डिपोजिट इन द ग्लोमिल फ्राई एंड मेनी इंडिविजुअल हैव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी बट डू नॉट डेवलप ने फ्राइटिस सोइंग ऑटो एंटीबॉडी इज नॉट ओनली द पाथवे लीडिंग टू इंड ऑर्गेन डैमेज एंड हाइएस्ट लेवल ऑफ इंटरफेरोन अल्फा प्रोडक्शन बाई डेंड्रिटिक सेल लीड्स टू रिलीज ऑफ साइटोकाइंस एंड केमोकाइंस एंड मेच्यूरेशन ऑफ मोनोसाइट्स इन टू मेलवाइट डेंड्राइटिक सेल्स and promotion of auto reactive b and t cells and loss of cell tolerance this is known as type 1 interferon signature in spite of all these cytokines chemokines the other cytokines such as interleukin 1 interleukin 2 interleukin 6 10 12 17 21 anti tumor necrosis alpha interferon gamma b lymphocyte stimulator also known as b cell activating factor are released T cell abnormality include increased number of memory T cells, decreased number and function of T regulatory cells. Clinical manifestations: Constitutes patient present with constitutional symptoms such as fatigue, anorexia, weight loss, fever, lymphadenopathy. In musculoskeletal system, arthritis, myositis, tendonitis, arthralgia, myalgia, avascular necrosis, and osteoporosis. Skin malar as usually involving the nasal bridge and cheek, sparing the nasal labial fold. Disquiet as photosensitive as petechi, palpable purpura, digit ulcers, gangrene, urticaria, livido reticularis, periungual capillary abnormality, Raynaud's phenomena, alopecia, oral or nasal ulcer, paniculitis, etc. Renal hypertension. proteinuria hematuria edema nephrotic syndrome renal failure in cardiovascular system peri- pericarditis myocarditis conduction system abnormality libman sachs endocarditis specific in sle this word is specific for sle neuropsychiatric symptoms such as seizure psychosis cerebritis stroke transverse myelitis depression cognitive impairment headache migraine pseudo tumor peripheral neuropathy Myasthenia gravis, chorea, optic neuritis, cranial nerve palsy, depression, anxiety disorder, dural venous sinus thrombosis, and aseptic meningitis. In pulmonary symptoms, pleuritis, interstitial lung disease, pulmonary hemorrhage, pulmonary hypertension, and pulmonary embolism. Hematological, immune-mediated cytopenia, hemolytic anemia, thrombocytopenia, or leukemia. Anemia of chronic disease. Hypercoagulability, thrombotic thrombocytopenic purpura, GIT, hepatosplenomegaly, pancreatitis, vasculitis affecting bowel, protein losing enteropathy, peritonitis. In ocular, retinal vasculitis, escleritis, EP escleritis, papillary edema, dry eyes, optic neuritis, and others macrophage activation syndromes. Diagnosis: American College of Rheumatology (ACR) 1997 criteria. Presence of four out of eleven criteria establishes the diagnosis. Revised: first malar as, second disquiet as, third photosensitivity, fourth oral or nasal ulcer, fifth arth- arthritis. Arthritis in ASL is non-erosive, involving more two or more joints. Cirrhosis such as pleuritis, pericarditis, peritonitis. renal manifestation consistent renal biopsy persistent proteinuria and or renal cyst cns seizure or psychosis hematological hemolytic anemia leukopenia less than 4000 per mm cube lymphopenia less than 1500 per mm cube and thrombocytopenia more less than 1 lakh per mm cube 
इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी पॉजिटिव एंटी डी एस डी एन ए और एंटी स्मिथ एंटीबॉडी फॉल्स पॉजिटिव रेपिड प्लाज्मा रेजिंग टेस्ट पॉजिटिव लूपस एंटीकोगुलन टेस्ट रिजल्ट इलेवेटेड कार्डियोलिपिन आई जी जी और आई जी एम एंटीबॉडी एंड पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी सिस्टेमिक लूपस इंटरनेशनल कोलाबोरेटिंग क्लिनिक्स क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एस एल ई टू थाउजेंड ट्वेल्व क्लिनिकल क्राइटेरिया देर आर टोटल एलेवन क्राइटेरिया एंड इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया देर आर टोटल सिक्स इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया क्लिनिकल क्राइटेरिया लेट्स टॉक अबाउट क्लिनिकल क्राइटेरिया फर्स्ट एक्यूट क्यूटेनियस लूपस इन दिस हेडिंग मेलर रैस बुल्लस लूपस एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस वेरियंट ऑफ एस एल ई मैक्लो पैपुलर रैस फोटो सेंसिटिव लूपस रैड एंड सब एक्यूट क्यूटेनियस लूपस क्रोनिक क्यूटेनियस लूपस सच ए क्लासिक डिस्क्वाइड रैस लूपस पेनिकुलाइटिस म्यूकोसल लूपस लूपस एडमेटस टूडीमस एंड चिल्वेन लूपस डिस्क्वाइड लूपस लाइक एंड प्लानस ओवरलैप ओरल और नाइजल अल्सर नॉन एस्कारिंग एलोपेसिया साइनोवाइटिस इन्वॉल्विंग मोर और टू और मोर ज्वाइंट्स सेरोसाइटिस फ्लोरिसी और पेरिकार्डियल पेन मोर देन और इक्वल टू वन डे रूलर फ्लूरल इफ्यूजन और रब पेरिकार्डियल इफ्यूजन और रब ई सी जी इविडेंस ऑफ पेरिकार्डाइटिस रीनल प्रेजेंस ऑफ आर बी सी कास्ट और यूरिन प्रोटीन क्रिएट रेसी और रिप्रेजेंटिंग मोर देन फाइव हंड्रेड मिलीग्राम पर ट्वेंटी सीजर साइकोसिस मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स माइलाइटिस पेरीफेरल और क्रेनियल न्यूरोपैथी और एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट हिमोलिटिक अनिमिया लिकोपेनिया लेस देन फोर थाउजेंड पर एम एम क्यू और लिम्फोपेनिया लेस देन वन थाउजेंड पर एम एम क्यू एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लेस देन वन लैक पर एम एम क्यू इयर हिमेटोलॉजिकल आर थ्री सेपरेट हिमोलिटिक अनिमिया लिकोपेनिया और लिम्फोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया फर्स्ट पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव एंटी डी एस एंटीबॉडी पॉजिटिव एंटी स्मिथ एंटीबॉडी एंटी फॉस्पोलिपिड एंटीबॉडी पॉजिटिव लूपस एंटीकोगुलेन फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर रेपिड प्लाज्मा रेजी मीडियम टू हाई टाइटर एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी लेवल आई जी ए आई जी जी आई जी एम और पॉजिटिव एंटी बीटा टू ग्लाइको प्रोटीन वन एंटीबॉडी आई जी ए आई जी जी आई जी एम एंड लो कॉम्प्लीमेंट लेवल लो सी थ्री सी फोर एंड सी एच फिफ्टी एंड पॉजिटिव डायरेक्ट कुम्स टेस्ट इन दिस एस एल आई सी सी क्लासिफिकेशन मस्ट हैव ए टोटल फोर फीचर विथ वन और मोर क्लिनिकल फीचर और वन इम्यूनोलॉजिकल फीचर एटलीस्ट और बायोप्सी प्रूवेन लूपस नेफ्राइटिस एंटी डी एस डी एन ए और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ऑटो एंटीबॉडी टिपिकली एसोसिएटेड विथ एस एल ई एंटी डबल स्टैंडर्ड डी एन ए एंटीबॉडी ए स्पेसिफिक फोर डायग्नोसिस ऑफ एस एल ई एंड इट को रिलेट्स विथ डिजीज एक्टिविटी एस्पेसनी नेफ्राइटिस एंड इन सम विथ एस एल ई एंटी स्मिथ एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ एस एल ई एंटी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंटीबॉडी एंटी आर एन पी इनक्रीज रिस्क ऑफ रेनॉल्ड्स फिनोमिना इंडोस्टिशियल लंग डिजीज एंड पलमोनरी हाइपरटेंशन एंटी रो एंटीबॉडी एंटी एस एस ए एंटीबॉडी ऑल्सो नोन एच एंटी ला एंटीबॉडी एंटी एस एस बी एंटीबॉडी यूजली एसोसिएटेड विथ सिका सिंड्रोम मे सजेस्ट डायग्नोसिस ऑफ जोग्रेन सिंड्रोम इनक्रीज रिस्क ऑफ लूपस न्यूनेटल लूपस इन द ऑफ स्प्रिंग प्रजेंटिंग विथ कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक एंड मे बी एसोसिएटेड विथ क्यूटेनियस पलमोनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ एस एल ई मे बी एसोसिएटेड विथ आइसोलेटेड डिस्क्वाइड लूपस एंटी फॉस्पोलिपिड एंटीबॉडी इंक्लूडिंग एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी एव इनक्रीज रिस्क ऑफ भेनस एंड आर्टेरियल थ्रोम्बोटिक इवेंट्स एंड एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स विथ ड्रग इंड्यूस लूपस एंड मे बी प्रेजेंट इन एस एल ई ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर ऑल पेशेंट्स सन स्क्रीन एंड एवॉयडेंस ऑफ लॉन्ग डायरेक्ट सनलाइट एंड अदर इविलाइट्स हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विथ एस एल ई इट प्रिवेंट्स फ्लेयर ऑफ इम्प्रूव स्लिपिड प्रोफाइल इम्प्रूव रीनल आउटकम एंड इट इज रिकमेंडेड थ्रू आउट प्रेगनेंसी इन ऑल एस एल ई पेशेंट्स पोटेंशियल साइड इफेक्ट इंक्लूड रेटेंगल डिपोजिशन एंड विजन इम्पेयरमेंट एनुअल एग्जामिनेशन इज रिकमेंडेड यूजिंग यूजिंग ऑटोमेटेड विजुअल फील्ड टेस्टिंग एज वेल एज स्पेक्ट्रल डोमेन ऑप्टिक कोहरेंस टोमोग्राफी 
डोज इज थ्री टू फाइव मिलीग्राम पर के जी पर डे डिवाइडेड वन टू टू टाइम्स डेली एंड नॉट टू एक्सीड मोर देन सिक्स पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर के जी और फोर हंड्रेड मिलीग्राम पर डे कॉर्टिको एस्टेरॉयड आर एस्टेरॉयड्स आर यूज इन मैनिफेस्टेशन ऑफ फेसली एंड वर्क क्विकली टू इम्प्रूव एक्यूब डिटोरियोरेशन एज द डिजीज इम्प्रूव कॉर्टिको एस्टेरॉयड्स आर टेपर्ड ओवर मंथ्स एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स इंक्लूड ग्रोथ डिस्टर्बेंसेज वेट गेन हाइपोग्लाइसीमिया हाइपर टेंशन कैटरैक्ट ऑस्टियोपोरोसिस एवेस्कुलर निक्रोसिस एडिक्वेट इंटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इज नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस कॉर्टिकोस्टोनाइट सच एज आई फी मिथाइल प्रेडिन सोलॉन थर्टी मिलीग्राम पर के जी पर डे फॉर थ्री डेज समटाइम्स फॉलोड बाई वीकली पल्सेज और ओरल प्रेडिन सोलॉन वन टू टू मिलीग्राम पर के जी पर डे एज द डिजीज मैनिफेस्टेशन इम्प्रूव कॉर्टिको एस्टेरॉयड्स आर टेपर्ड ऑफ एस्टेरॉयड स्पेयरिंग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एस एल ई इंक्लूड मेथोट्रेगजेट लेफ्लूनोमाइड एजाथायोप्रीन माइकोफिनोलेट मोफेटिल टैक्रोलिम साइक्लोफोसोमाइड रिटुक्सीमैप एंड बेलीमोबाइब मेथोट्रेगजेट लोफ्लूनोमाइड एजाथायोप्रीन आर ऑफन यूज टू ट्रीट परसिस्टेंट मोडरेट डिजीज इंक्लूडिंग आर्थराइटिस significant cutaneous and hematological involvement and pleural disease cyclophosphamide mycophenolate mofetil and azathioprine are used in lupus nephritis mycophenolate mofetil rituximab are used for hematological manifestation including leukopenia hemolytic anemia and thrombocytopenia cyclophosphamide is reserved for most severe sle such as renal neurologic cardiopulmonary disease potential side effect cytopenia infection hemorrhagic cystitis premature gonadal failure and increased risk of future malignancy us fda has approved the use of belimumab a monoclonal antibody against blyy ss bap for treatment of lupus in adults ragri mode a polypeptide corresponding to a sequence of snrp and any frolumab monoclonal antibody to interferon alpha receptor are in clinical trial within the first several years of diagnosis the most common cause of sle death in sle are infections and complications of glomerulonephritis over long term most co- common com- most common cause of mortality are complication of atherosclerosis and malignancy five year survival rate for pediatric sle is approximately 95% and 10 year survival rate remains 80 to 90% drug induced lupus antihistone antibody is present in majority of the patients drugs which have definite association include minocycline procainamide hydralazine isoniazide penicillamine diltiazem interferon alpha methyl dopa chlorpromazine etanercept infliximab dalimumab and probable probable association include phenytoin ethoximab इथोसक्सीमाइड कार्बामाजेपीन सल्फासलाजीन एमिओडेरोन पिनीन रिफाम्पेसिन नाइट्रोफेरोन्टोइन बीटा ब्लॉकर लिथियम कैप्टोप्रिल इंटरफेरोन गामा हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ग्लिबराइड टेट्रासाइक्लिन एस्टेटिन्स गोल्ड वाल्फ्रोइड ग्रीसोफलवीन जेमी फाइब्रोजिल एंड प्रोपाइल थायो यूरासिल टेक होम मैसेज एस एल इज ए मल्टी सिस्टम डिजीज नो क्यूर बट डिजीज एक्टिविटी कैन बी लिमिटेड if detected early be vigilant during active disease infection in sle should be considered serious and potentially life threatening management required prevention from direct sunlight exposure and pharmacotherapy and annual examination of eye is essential to prevent blindness for patients on hydroxychloroquine thank you